சேலத்தில் இருந்து சென்னைக்கு பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் பசுமை சாலை திட்டம் என்ற பெயரில் எட்டு வழி சாலை அமைக்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது எங்கு பார்த்தாலும் பச்சை பசேல் என செடி கொடிகள் நிறைந்த நிலப்பகுதி பூக்களும் தானியங்களும் விளைந்து நிற்கும் விளை நிலங்கள் கனிம வளங்களை அழித்தரும் மலைப்பகுதி இவை எல்லாம் அழித்து போகும் அவலம் உருவாகி உள்ளதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் விவசாயிகள் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள எட்டு வழி சாலை திட்டத்தினால் விவசாய நிலங்களையும் கனிப்பு வளங்களையும் அழிப்பதுதான் வளர்ச்சியா என சமூக ஆர்வலர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர் எட்டு வழி சாலை வந்தா தான் இண்டஸ்ட்ரி வரும் சொல்றாங்க நால்வழி சாலைக்கு ஏன் இண்டஸ்ட்ரி வரக்கூடாது நீங்க நால்வழி சாலை சென்னையிலிருந்து சேலத்திலிருந்து உளுந்தூர்பேட்டை ஹைவே இருக்கு எத்தனை வண்டி அங்க போயிட்டு இருக்கு அது கொஞ்சம் போய் கவனிங்க இவ்வளவு வனங்களை வந்து இதுக்கு மேல தமிழ்நாட்டில் நீங்க ஒரு மரத்தை விட்டு கொடுக்க முடியாது ஜனத்தொகை வளர்ந்தனாலையும் கிளைமேட் சேஞ்ச் இருக்கனாலையும் ரொம்ப மோசமான நம்மளோட நிலைமை தண்ணிக்காக போனனாலையும் இதுக்கு மேல இருக்கிற தண்ணியை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை இன்னும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு நம்மளுக்கு தண்ணியை பாதுகாக்கணும்னா நீங்க காடை காப்பாத்தி ஆகணும் நீங்க காடை குடஞ்சு மலைகளை குடஞ்சு எடுத்துட்டு போனா இது பேசிக் ஹைட்ராலஜியே புரியாம ஒரு நடக்கிற செயல் மாதிரி தான் இருக்கு இது ஒரு புறம் இருக்க நிலத்தடி நீர்மட்டம் பெரிதும் குறைந்து வரும் மாநிலங்களில் தமிழகம் முதல் இடத்தில் இருப்பது மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியத்தின் ஆய்வின் போது தெரிய வந்தது பேசுறாங்க பாரு சில பேரு இந்தியாவிலேயே ரெண்டாவது சாலை பெரிய சாலை இந்த சாலை போட்டா நாட்டுக்கு பெருமையா தாய் நம்மளுடைய தாய் நம்மளுக்கு சோறு கொடுத்த மண் இந்த மண்ணு மேல காங்கிரட்டு சாலையை போட்டு விட்டு போட்டு தார போட்டு மெருகி விட்டுட்டு எங்க நாட்டுக்கு பெருமை எங்க இந்தியாவிலே ரெண்டாவது சாலைன்னு சொல்றாங்களே இந்த கைவர்கள் இந்த கைவர்களை வந்து நாம் என்ன பண்றது நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே புரியல நான் சொல்லிக்கிறது ஒன்னே ஒண்ணே இந்த நெல்லு போரு இந்த அரிசி இல்லைன்னா எவனாலும் உயிரோட வாழ முடியாது பசு வழி சாலை சென்னையில் வந்து சேலம் விலை உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் கொண்டு வருவது தவறா மத்திய அரசிலே போராடி பெற்றிருக்கின்றோம் இது ஒரு அரசியல் உலகம் இந்த உலகத்துல பாவம் பசிக்கு உணவுக்காகவும் தண்ணிக்காகவும் காட்டை விட்டு வெளியில வர யானையும் புலியவும் அட்டகாசம் பண்ணுதுன்னு தான் எழுதுறாங்க வீட்டு வாசல்ல இருக்கிற புங்க மரத்தையும் வேப்ப மரத்தையும் வெட்டி எரிஞ்சிட்டு கேவலம் அழகுக்காக ரோஜா செடி வளர்க்கிற சமூகம் தான் இது ஒரு செடியை புடிங்கி எரியறதும் கருவில் இருக்க குழந்தைய கசக்கி கொள்றதும் ஒண்ணுன்னு தமிழ் இலக்கியம் சொல்லுது இதை யாருமே படிக்கலையா இங்க இருக்க எல்லாருக்குமே ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு எவனும் எதுக்காகவும் வரமாட்டான் நம்மள நாம தான் காப்பாத்திக்கணும் உன் காட்டை நீ தான் காப்பாத்தணும் காடை வெற்றவனை கண்டுக்காம விடுறதும் உன் காட்டை நீயே அழிக்கிறதும் ஒண்ணுதான் உன் காட்டுல இருக்க ஒவ்வொரு மரமும் உன் மூதாதையரோட ஆன்மா அந்த ஆன்மா வெற்றவனை நீ வெட்டு